。上个视频我们从长白山来到了延吉，延吉是中国延边朝鲜族自治州的首府，很多人都对这个和朝鲜相邻的地方不太了解。其实延吉地处长白山北路，是中国最大的朝鲜族聚居区。2021年。延吉市全市常住人口五十六万，其中朝鲜族三十一万，占总人口的一半以上。要知道，全中国的朝鲜族数量仅有一百八十万。走在大街上，很多来往的叔叔阿姨都用朝鲜语互相打着招呼。来延吉旅行有几件事不得不做，一就是来延吉最有名的水上市场，这里是当地居民购买生活物资的地方。现在因为旅游的火热，这里充满了游客的身影，在市场上可以尝试很多朝鲜族特色美食。第二件事则是去爆火的延吉网红墙打卡。第三件则是很多女孩来延吉都要做的事情，拍一套朝鲜族的民服写真。延吉大概是中国最适合拍朝鲜族民服写真的地方，狒狒当然也不能错过。在朝鲜民俗园内，有很多朝鲜族的传统建筑。女孩穿上仙气飘飘的朝鲜族服装，在冬日的雪花中拍出一组组美丽的照片，活脱脱的一个朝鲜在逃公主。这大概是延吉旅游这两年备受女生青睐的原因。作为延边朝鲜族自治州的核心，延吉市区的城市建设很先进，火车站、飞机场、BRT， 整个城市的交通网络都很发达。在延吉市区，很多建筑的样式都融合了现代建筑的特点和朝鲜族传统的建筑特征。朝鲜族房屋大都呈大屋顶形状，屋基形状是中间平，两头翘立。游走在延吉的街道上，真的能感受到那浓浓的朝鲜民俗。下面就跟着文涛和狒狒开始今天的延边之行。大家好，我是狒狒。前段时间呢，我们趁着天气冷、雪也比较厚，先是在东北这边完成了一段冰雪旅游。我们去了哈尔滨，还有牡丹江的雪乡，以及吉林的长白山区。那么从今天开始，我们将正式的开始东北的呃边境自驾旅游。那现在呢，我们来到了此次东北边境自驾游的第一站——吉林的延边。延边呢是一个三国交界的位置，它是处于中国、俄罗斯和朝鲜这三个国家接壤的一个地带。延边的东边是和俄罗斯相邻的，而南边这一侧是隔着图伦江和朝鲜隔江相望的。这样的一个特殊的地理位置哈、啊，也造就了现在延边呃有非常长的一个边境线，达到了七百六十多公里。那延边的全称是叫做吉林省延边朝鲜族自治州，从这个名字就可以看出来哈，延边是一个我们国家朝鲜族居民聚居的一个地方。那我们刚刚走在街上哈，就明显的可以感觉到这边的呃所有的那个店铺名还有路牌都已经是朝鲜语和汉语的双文双语这个标识了。还有就是从我身边来来往往走走来走去的当地居民，有很大一部分比例都是在用当地语言朝鲜语在进行日常的交流。那整个延边州的人口是达到了一百九十四万哈、啊，将近两百万。其中呢，人口最多的一个县级市就是我们现在所站的这个位置，这里是延边朝鲜族自治州的首府延吉市。那延吉市的人口达到了六十八万，而其中大概有一半吧，百分之五十都是朝鲜族，那另外一半就是汉族和其他的一些少数民族了。大家可以从地图上看一下哈，延吉市距离边境非常的近，这里呢距离中国和朝鲜的边境只有十公里左右，而距离中国和。呃，那个俄罗斯的边境有个六十公里，因为延吉嘛比比较靠南一,一点，然后再往那个东北方向的珲春那里是啊、呃、挨着这个俄罗斯的，珲春也是属于延边州的。那今天呢，我们就带着大家来逛一下延吉市。那首先呢，第一站我们来到了延吉当地非常非常有名的叫延吉西市场，这个应该就是当地的最大的一个。农贸市场也是也不仅是农贸市场，里面有其他商品，是一个综合大型的市场。另外呢，旁边就是还有一个卖衣服的地方啊。我们那个女性同胞哈、啊，姐妹们应该都知道啊，韩国东大门
据说哈、啊，这边的很多衣服都是从东大门那边批量进过来的。我们先去一下西市场去玩一下吧。前面的这栋高楼就是延吉的西市场了，因为呢，延吉和边境比较近了，所以听说呢，这里面有很多的那种，呃，从朝鲜和韩国进口过来的商品，比如说零食呀、啊、什么的，我们去看看吧。走在这边，真的好多的朝鲜的那种感觉，任何一个商店、店铺、医院，还有办公机构，都是这种双语的，朝鲜语和汉语双语。然后我们刚才在十字路口拍摄的很多的阿姨，走路的时候就说的朝鲜语。而且我发现啊，朝鲜族的人都挺热情的。刚我们在路口的时候，好几个阿姨靠我们在那玩，就，啊你啊 ，say you， 嗯，就是感觉非常的外向哈。嗯。西市场到了。西市场到啦。哦，我们刚刚进来就闻到了一股海鲜的味道，到处是卖鱼干的。小鱼干儿，感觉我们都变成猫咪了。哇，因为这里离那个海特别近嘛，延吉距离日本海只有八十公里，嗯，超近吧？对。而且他们这边的那条主要的河流图文江就是流进日本海的嘛，所以这块的海产品还是非常多的啊。当然也有一也有一些是进口的。这全是鱼干是吧？对，就是带走的游客带走吃的，哦、挺好吃的这种鱼干。这是鱿鱼丝，这个好像是原味的，这种呢就是辣的，你看。甜的那种鱿鱼丝特别的好吃。火辣鱿鱼丝。嗯。这个明泰感觉经常见这俩字。就是明泰鱼。哦，明泰鱼丝哈。明泰鱼这边非常有名的一种鱼嘛，咱们在市,市场里面见到的这种鱼。那是本地产的呢，还是？本地产的，然后它出口到韩国去。哦。哦、这样子，百分之九十都出口到韩国了。哦、今天文涛给我普及了一个长知识了。这是什么呀？哪个？这个一包是二十，买两袋的话是三十五。这啥东西啊，这老板？什么鱼？安康鱼。安康鱼。对，海里边那个嘴老大的那个老鼠。啊，那个我知道了，就是丑那个鱼。可以尝尝。这个尝完之后帅哥，你是朝鲜族吗？啊、对。啊、哦。就这个吗？啊，对，就这个。长得一样吗？嗯。挺香的，挺鲜的。是你想吃那味儿吗？挺好吃的。先拿个这个吧。就拿这个。这个市场好大呀！我们刚进来这一片逛了好久，它竟然只是其中的一个小区，叫做。呃，农贸 A 区、明泰鱼和小鱼区，基本全是那种海鲜的干货。嗯、然后前面的这两个区就是，呃，像那个一些蔬菜，还有粮油、副食这些在这儿。然后这上面还有好几层呢，超级大这块。好了，我们现在在西市场采购已经结束了。我买了一个帽子，这样的一个编毛线的这种编织帽。然后文涛买了一些吃的、零食什么的。那接下来我们再去延吉的其他地方去转一转，走吧。啊 ，BRT。我们刚刚从这个天桥上来了，发现了 BRT， 这边 BRT 竟然从天桥上去做的，哇，没,没见过这样子。挺好的，它这个 BRT 正好就在马路的正中间这个位置，而且这个下面有大概，我数了一下，有十几路公交都从这儿可以坐，嗯、还是挺繁华的哈。我们现在这个天桥呢，下面这条马路是一条主干道，好像叫公园路。对。呃，因为这个下面那个方向就是人民公园，延吉市人民公园就在这儿。哦，我们现在基本上在一个比较中心的位置了哈。嗯。走吧。走去公园看一看去。走。延吉的人民公园，人民公园上下面上面都是写的朝鲜语。人民公园，延吉还是建设的挺好的
。但这种天桥上还有电梯，天哪，居然还可以用！我这个公园人还是挺多的，因为现在是上午的十一点，延吉的气温大概在零下七八度这样子。早上那会儿是零下十三、十四那会儿，这会儿上来，但是也挺冷的呀，这么多人啊、哦！我们去那边看看，公园全是人这会儿。感觉这公园跟咱那的公园差不了太多，都是当地主要是当地老年人做运动的地方。虽然我们来到了延边、延吉。但是还是在东北嘛，这边的舞蹈就很有东北的特色。<笑>哇，这舞太酷了！啊、好欢乐呀、嗯，好欢乐！来，我们手拉手一起，你看人家都一起跳的。我掌握不了这个节奏啊。<笑>这个音乐，这个调调，我就老想扭起来。嗯、确实是很有舞蹈天赋的，到新疆学新疆舞，到西藏学锅庄。要不要从这儿跳一段锅庄？嗯，有感觉了。哈哈。挺好的，学会了哈、啊，你感觉有点状态了。现在把你放这儿放一半天时间，你可以加入舞团了。<笑>我可以领舞了。嗯，加入延吉舞团。其实呢，我们俩每次去一个地方哈，就超喜欢去当地人跳广场舞的地儿，嗯，特别好玩。你可以看到很多很多非常接地气的人间烟火气，而不是作为一个游客仅仅是打卡一下网红的景点而已。我跟狒狒刚从人民公园出来，就看到了一个很像网红墙的一栋楼。如果按照延吉大学旁边那个网红墙来看的话，这个也是一个网红墙啊，就是各种这种门牌啊。涛哥，有卖吃的。我们刚刚去的人民公园竟然是光绪年间建的哎！哦，厉它是一座百年老园。那确实厉害了，因为像我们西安呢，还有像宝鸡那边人民公园，也就几十年的历史啊。这个是清朝时候建的，嗯，时间蛮久的了。来到了中国朝鲜边境的延吉，不能不看的就是传说中的网红墙。这座网红墙在延吉大学对面，不知有什么特点，但就是火爆全网。打卡后，我们品尝了延吉的朝鲜族特色美食——冷面。大冬天吃冷面就一个词儿：酸爽。最后要做的就是陪菲菲拍一套朝鲜族的民服写真。看这上面跟那边网红一样，也是做什么生意都有，口腔、密室逃脱、酒吧、吃饭的、期货，什么都有。感觉这这一张这已经成为了延吉的一种 style 了。我之前在网上经常刷到大家拍的什么延吉的网红墙，其实跟这个很像，就是一个比较高一点的商业综合体，然后每一层都是用双语写的那个店铺的招牌。其实我感觉大家来延吉旅游的话，比如说那个时尚市场里面吃饭的，也没有必要去网红馆子是吧？网红馆子人比较多，还有像网红墙，这个完全就可以出片了哈。现在就有时候我觉得。网络当然有它的好处，但是呢，经常会呃有一些网红效应，把人都聚集到一个地方去了，导致这个旅游的体验感非常的差。其实还是要自己去善于发现一些比较小众好玩的地方啊。有道理。嗯，走，然后咱去正儿八经的网红墙了去。<笑>我们现在终于走到了延吉特别火的一个地方啊！这个地方不知道为什么这两年突然在网上就火出圈了。被叫做网红墙，就是我身后的这一面。其实说实话，我觉得跟人民公园正对面那个墙没有什么区别啊。它其实就是稍微的参差不齐了一些。然后上面有呃汉语、有英语、有这个朝鲜语、有多种语言的那种广告牌就看上去特别的
超现实主义啊，这个地方。然后大家以后如果想来这边拍照的话，哈，这个位置就在延边大学的正对面。我们现在站的这个位置，看看，这里面就是延边州的最高等的学府——延边大学。这也是吉林省特别有名的一座高校，这是个二幺幺的学府，很厉害的。我跟狒狒来，终于来到了延吉最网红的网红墙。狒<笑>狒捡了一个，在垃圾桶里面捡了一个杯子，准备拍照。<笑>其实这个地方为什么这么火，我一直也没太理解。但是我们来的时候发现它真的特别火。大家看这个角度吧，全是来这儿拍照片、拍视频的，而且每一个来这儿拍照的女孩手里一定都会捧一杯这个。对，其实我发现不止我一个人在捡啊，刚刚有个女孩在拍写真，她也从垃圾桶里面翻了一杯啊。嗯，因为这个东西好像也挺贵吧，应该很多人只是用来当道具的。对，这不知道是谁谁用完了放在这儿了。最搞笑的一点就是<笑>那边很多商贩卖的是空杯子。就没有奶茶，就空杯子了。其实那个商贩他就是从垃圾桶里面找出来的，哦、然后放在那儿。一个空杯子，他这一杯奶茶好像十五还是二十，我记得、嗯。然后那个空杯子他好像卖两块钱，就给你拿来拍拍照。感觉这个墙跟我们刚才看到的墙没有太大的区别。呃，差不多。它就是比较的参差不齐一些，再加上最中央的最高的那个位置有一个那种铜墙那个造型的、啊，对，就。独特一些,一些吧。我们现在就在最中间的位置，这边是 BRT 的通道，在这儿可以做 BRT。现在延吉也变成了一个网红城市了，旅游热门景点。对，今天我们在路上啊，就听到当地有居民在聊天哈、啊，说延吉突然就爆火了之后啊，这边的物价整个都在涨。看，这个就是延边大学，大门还是挺气派的。只是现在学校好像没有开学，我们去不到里面看了。快落了。我们现在来到了延吉市区的一条河边，这条河的名字叫布尔哈通河。这条河的方向呢是从西向东。整个横穿了延吉的市区，布尔哈通河是图门江的支流，嘎鸭河的支流，它的全长是达到了两百多公里，从西向东依次是穿过了延边州的这个安图县，然后是呃龙井市、延吉市，再就是图门市，最后是汇入了图门江。站在我们这个位置往前看啊，这个河面还是相当辽阔了，但是因为现在还是在冬季嘛，这个河里整个的冰都没有化。不过呢，我看这个河最中心那个位置，有一小细细的窄窄的一溜已经开化了、开河了，有活水在流动了。布尔哈通其实是满语，满族的语言，在满语中呢，这四个字的意思指的是柳树河，是因为这条河的沿岸两边种满了柳树而得名的。但我们现在站的这个位置哈，这个方圆是看不到的，但是河对岸那一片全是柳树，应该到个。阳历的三月或者四月吧，应该到清明节前，这边的柳树就发新芽了。到时候应该会很漂亮。那现在这个季节还还是一个万里冰封的景象。我们在延吉市已经转了一整天了，这会儿感觉超级累，又很饿。那我们今天准备来品尝一下朝鲜族的特色美食——冷面。那我身后这家。叫顺鸡冷面的，好像是当地非常有名的一个冷面的连锁店。我们去这家尝一尝吧。黑色那个面是吧？只有一种啊。咱要俩冷面吧，就。好。啊，别的先不要了吧。别的就是什么锅包肉、烤牛肉这种。行。嗯。就先要两个冷面吧。然后再看看菜单吧。嗯，可以呀，你看看。这又是菜单，他们家特色就是这个顺鸡冷面，嗯，二十三元一份。然后这个高级冷面里面又加了好多，嗯，鱼丸呀、啊啊、鱼豆腐呀、啊、这些。这第一次在这边吃冷面，我上次吃冷面大概还是十年前在上海陪一个韩国客户吃，荞麦面是黑色的。然后冷面其实就是用那个呃鸡汤或者是牛肉汤把它放凉之后，浇在这种冷却掉的荞麦面上、嗯，然后里面就是会配一些配菜。像这个辣白菜，还有就是牛肉，你看，哦、菜挺多的啊、哦
、牛肉、辣白菜，还有一些黄瓜、辣酱这些。对。另外就是会有一些这种比较特色的调料去调这个汤汁儿。感觉花生啊、嗯，花生碎啊，这是什么海蜇吗？不不不，这个是冰块儿。哦。啊，冰块儿。<笑>对。冷面吧，就是很冷的面，冷面。尝一尝味道怎么样？我先把它拌一下。每个里面还配了一个鸡蛋，煮熟的，的煮熟的，对，煮熟的鸡蛋，还有一块这个，这个好像是苹果，哦、就里面东西还挺丰富的，一小芽这个苹果。我先拌一下啊。挺大的，能吃完吗？我觉得这个量还蛮大的。是的，二十三块钱一碗。这家是延吉比较有名的，它是一个连锁的。对。所以他们家卖的相对贵一些。哦、如果去小店就便宜了。我刚本来觉得一碗吃不饱，一看它这个量，发现绝对能吃饱。嗯，它里面的东西多呀，还有我刚捞了一个那个像，呃，鱼丸还是什么香菇丸的。他们家还有一个三十五块钱的那个，里面配菜就更多了。其实我觉得这一碗就差不多了。是，我还拿了一些这个免费的泡菜，还有辣酱，可以往里面加。好嘞，我先尝一下，哇，整个碗都是冰的，里面有冰块。啊，感觉好香啊！果然比我买的方便料包好吃多了，它这个面特别的筋道，因为里头整个是冰掉的，而且面条煮熟之后要先过那个凉水，而且凉水里面可能就会有冰块，就整个非常的凉爽和筋道。我觉得夏季来这么一碗会非常爽啊。嗯，现在冬季也不错，因为这个店里面的暖风开得比较足，吃这一碗也挺爽的。这个冷面真的是冷啊，这个。碗的边上都是冻的，感觉在冰柜里刚拿出来一样，面里面还有冰块呢。费伟说：“我比较喜欢这种味道，我很喜欢吃辣白菜和辣酱的味道。嗯、我在西安的家里也会从网上去买那种方便装的冷酸不酸？还行，反正就是好吃，很好吃。我们俩现在已经结束用餐了，文涛剩了好多呀，看他这剩了多少。<笑>他是嫌太凉了。”我倒是觉得挺好吃的，我剩了不多，我这个是量太大了，味道蛮好，但对我来说我俩吃不完。这会儿吃的从上到下整个凉飕飕的，后劲儿凉啊！啊，趁着这个后劲儿，我们要把冻梨也给吃了吧。我这还有一个东北的冻梨，后劲儿凉啊，心飞扬。那没有传说中的呲水呢？我看里面什么样子，我特别好奇。就是那种。流着水看，对对对，看到了。水特大，这个。嗯，一咬全是水哈。嗯。那吃的挺解渴的。跟果汁儿一样，跟梨汁儿一样。为啥这个没呲水？因为我吃的时候把水已经吸进去了。哦。我怕弄弄得满脸都是。厉害啊！<笑>已经呲出来了这个水，跟喝梨汤一样啊。我是狒狒，我今天准备呃留个纪念，来延吉拍一套朝鲜族的传统服饰的一个写真。我刚刚换好了衣服哈、啊，这就是非常典型的朝鲜族的衣服哈、啊。现在来拍写真的小姑娘好多呀，你看看这边这么多，全部都是在等着呃编头发和化妆的。我现在也没化妆呢，还没排到我。等一会儿，我们把妆化好就可以去。下面就是一个朝鲜族的民族风情园，去里面拍照了。我狒狒到了民族园的门口，狒狒终于换上了朝鲜族的民族服装，现在去兑个票，再进门去拍写真了。这是我们今天最大的任务，就是去里面拍写真。这边全部是朝鲜族的在逃公主啊！妈，这也太多了吧！每个女孩来延吉都要拍一套写真，不拍这日子就过不下去了。我现在已经穿好衣服、化好妆了，太冷了。这会儿突然开始下雪了，哗哗哗的大雪。看我这里面就是这一件
光袖子，薄薄的，还是纱质的，超级冷，所以我把羽绒服也带进来了。然后它这个朝鲜族的衣服哈，就是讲究的是这种飘逸感，你看每个衣服上都有长长的两根飘带，这样子转一圈。然后下面就是这种比较，嗯，梦幻一些的这种纱裙。然后天比较冷哈、啊，里面就免费给顾客一人带搭一个这样的。其实这个好像我没在影视剧里面见过，呃，朝鲜或者韩国那边有人这样子穿哈。但是这个戴上去其实也不违和。我们现在刚刚买了这个中国朝鲜民俗园的门票，一个人是三十块钱，两张票。这个里面哈，呃，在今年的二月一号之前是不收费的，从二月一号才开始收费的，因为太火了，人太多了，收费可能也是为了限制客流吧。走吧，我们现在进去吧，里面已经有好多我的朝鲜族姐妹们等我了。忽然下开雪了，天这么冷，不知道我们能拍多久，感觉费费都能够呛。冻死了，我的手这会儿已经没有知觉了。刚才我们拍了大概一个小时，拍的时候呢，我就只穿了最里面的这个红的，这个马甲都没有穿，就这样子，超级冷。其实呢，来之前好多人说朝鲜族这个呃民俗园里面比较小，但实际上转起来还挺费时间的。它里面大概有，起码有我看。十几处的院落哈，十几处二几处，就是里面有不同的建筑，然后集中去展示朝鲜族的一些文化民俗。但现在这些所有的场景都是被拍写真的人占满了，我们想参观也看不了。每个房间里面挤满了人在拍照，嗯，我们我们俩其实就拍点外景，里面就根本挤不进去，太夸张了。其实延吉以前旅游就就挺火的，但是从今年春节开始，延吉突然特别火，火出圈了。